ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சூப்பரான ஓரியோ கேக்கு வெறும் பிஸ்கெட்டும் பாலும் மட்டும் வச்சு செய்ய போகிறோம் ஸோ அந்த ரெசிபி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் ஹெட் த பெல் ஐகான் அண்ட் நெவர் மிஸ் இனி அப்டேட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கேக் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் நான் இங்கே டென் ருபீஸ் பேக்கெட்டில் எயிட் பேக்கெட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் தான் நம்ம கேக் செய்ய போகிறோம் அண்டு இது வந்து நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வேணுங்கிறதுனால எயிட் பேக்கெட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சிக்ஸ் பேக்கெட் அந்த மாதிரி கூட கம்மி பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் இப்போ அதை எல்லாத்தையும் நான் மிக்சி ஜாரில் சேர்க்குறேன் வித் க்ரீமோடு அதாவது க்ரீம் ரிமூவ் பண்ணாமல் அப்படியே சேர்க்குறேன் ஸோ இந்த பிஸ்கெட்டை வச்சு தான் நம்ம கேக்கோட பேட்டர் செய்ய போகிறோம் அதுவும் மைதா மாவோ இல்லைனா கோதுமை மாவோ எதுவுமே சேர்க்காமல் வெறும் இந்த பிஸ்கெட்டை வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே பொடிச்சாச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதில் வேறு மாவு எதுவுமே சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த பிஸ்கெட் தான் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இதில் வந்து நாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்க்குறோம் அப்புறமா இனிப்பு அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து பவுடர் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் பவுடர் சுகர் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கேக் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டேஸ்ட் வந்து பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு இப்போ இதில் வந்து பவுடர் சுகர் சேர்த்தாச்சு இப்போ இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் அதாவது ஒரு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கப் இருக்கும் அண்ட் இந்த பால் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆறு பேக்கெட் டென் ருபீஸ் பேக்கெட் பிஸ்கெட் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் முக்கால் கப் அளவுக்கு அந்த மாதிரி சேர்த்திங்கன்னா சரியாக இருக்கும் அதாவது அந்த கேக் பேட்டருக்கான கன்சிஸ்டன்சி வர்றது வரைக்கும் பால் வந்து சேர்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லூஸாக அந்த மாதிரி இருக்கணும் டெக்ஸ்டர் ஸோ இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பால் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்மளோட கேக்குக்கான பேட்டர் தயாராகிடுச்சு இதை இப்போ கேக் பண்ணுறதுக்கான ட்ரேல மாற்றிக்கலாம் அண்ட் இந்த சூப்பரான சாஃப்டான ஒரு கேக் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஓவன் இல்லாமல் நார்மல் கடாயில் தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ கடாய் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதுக்கு உள்ளாடி ஒரு ஸ்டாண்ட் மட்டும் வச்சு இப்போ அந்த கேக்குக்கான ட்ரேயும் வச்சுருக்கோம் இதை ஒரு ஃபோர்ட்டி மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் பேக் பண்ணி எடுக்க வேண்டியதான் இப்போ நம்மளோட கேக் பார்த்தீங்கன்னா தயாராகிடுச்சு அண்ட் நான் வந்து இப்போ உள்ளாடி குக்காக இருக்கானோ உங்களுக்கு அதில் ஸ்டிக் வச்சு எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒட்டாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ நம்மளோட சாஃப்டான ஓரிய கேக் தயாராகிடுச்சு ஓவன் எல்லாமே செஞ்சாச்சு இல்லை இப்போ இதோ ஒரு பாத்திரத்தில் நான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்தாச்சு ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது அண்ட் கிட்டத்தட்ட பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக்கோட டேஸ்ட்டு தான் இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா அதை வந்து ரெண்டு போர்ஷனாக டிவைட் பண்ணி இந்த மாதிரி க்ரீம் லேயர் வச்சு கூட நீங்கள் இதை டெக்கரேட் பண்ணியும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி க்ரீம் வைக்கலைன்னா நீங்கள் வந்து மேலே ஜஸ்ட்டு பவுடர் சுகரை வந்து டாப்பிங்கில் போட்டுட்டு அப்படியே கூட நீங்கள் இதை கட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு லேயர் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ அதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயரையும் வச்சு நம்ம க்ரீம் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் அண்ட் இந்த கேக் பார்த்தீங்கன்னா செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸி இதுக்கு வந்து மைதா மாவோ கோதுமை மாவோ எதுவுமே தேவையில்லை ஜஸ்ட் அந்த பிஸ்கெட்டும் அப்புறமா பாலும் போதும் அண்ட் ஆல்சோ ரைஸ் ஆகிறதுக்காக சாஃப்ட் ஆகிறதுக்காக பேக்கிங் பவுடர் அப்புறமா சுகர் அதிகமாக வேணும்னா நம்ம பவுடர் சுகர் சேர்த்துக்கலாம் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் இதில் சுகர் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இப்போ இதில் வந்து மேலே வந்து நான் ஜஸ்ட் டெக்கரேஷனுக்காக ஹார்ட் ஷேப்பில் ஓரியோ பிஸ்கெட்டை வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த கேக்கை வெறும் மூணு மூணு பொருட்களை வச்சு சூப்பராக செஞ்சு முடிச்சுக்கலாம் பேக்கிங் பவுடர் பால் அப்புறமா ஓரியோ பிஸ்கெட் இந்த மூணு இருந்தாலே போதும் நம்மளுக்கு இந்த சூப்பரான கேக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக ஓவன் இல்லாமல் தயார் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை வந்து எட்ஜஸ்ட்லாம் வந்து சாக்கோ சிப்ஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி அண்ட் அந்த ஹார்ட்டோட உள்ளாடியும் 
ஹார்ட் ஷேப்பில் சாக்கோ சிப்ஸ் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்க நல்லா இருக்குல்ல அண்ட் இதோட மிடில்லையும் கொஞ்சமாக டாப்பிங் போட்டுக்கலாம் சாக்லேட் வச்சு அவ்வளோதான் இதோட டெக்கரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு ரொம்ப சிம்பிளாகவும் அண்ட் அழகாகவும் இருக்குல்ல அண்ட் கேக்கை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு மறுநாள் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கோழிங்காக சாப்பிட்றதுக்கு அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அப்போவே கூட உடனடியாக சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் உள்ளாடி ஒரு போர்ஷன் எடுத்து காமிக்கிறேன் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு தெரியும் ரொம்பவும் சாஃப்டாகவும் இருந்தது அண்ட் டேஸ்டியாகவும் இருந்தது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் பார்த்துட்டு மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் ஓவனை பயன்படுத்தாமல் ரொம்பவே சுலபமான முறையில் டேஸ்டியான ஓரியோ கேக் செஞ்சு முடிச்சாச்சு இல்லை இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் பார்க்குறதுக்கு என்னோடய சுமி சோம் செஃப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்